Yo mensen, welkom bij deze nieuwe FIFA 20 Manchester United Career Mode. Dit is alweer de laatste aflevering van dit seizoen. Uh, in deze aflevering gaan wij drie wedstrijden doen uh, tegen Southampton, Leicester City en Liverpool. Uh, nou, de wedstrijd tegen Liverpool is de finale van de FA Cup. En het zou heel mooi zijn als we die weten te winnen. Uh, deze wedstrijd ga ik simuleren en dan ga ik de wedstrijd tegen Leicester City en Liverpool spelen. We staan er momenteel best wel lekker voor in de competitie met dus nog twee wedstrijden te gaan. We staan uh, drie punten voor met één wedstrijd minder gespeeld. Dus als we deze wedstrijd simuleren en we winnen, dan zijn we dus eigenlijk gewoon als vierde geworden. Hebben we dat tenminste vast weten te stellen. Uh, en ja, dat betekent dus dat we volgend seizoen gewoon lekker de Champions League ingaan. Ik ga even de opstelling klaarzetten. Uh, ik ga kijken welke spelers het meest fit zijn, dan ga ik die laten spelen. En de spelers die niet fit genoeg zijn, laat ik lekker op de bank. Uh, McTominay mag lekker beginnen. Bailey laat ik ook beginnen, Vinicius. En uh, ja, dan tegen Southampton verwacht ik wel gewoon dat we drie punten pakken. Um, ja, Southampton is volgens mij niet heel goed. En wij natuurlijk wel. Fred neem ik ook nog even mee. En dan ga ik het zo doen. Oh, ik weet niet waarom ik Bailey daar heb gezet. Zo. Zo moet ik dit doen. Oké okay dan. Nou, de opstelling staat klaar. Ik heb het even snel uh, ingesteld en gewoon alles klaargezet. Om de wedstrijd te gaan simuleren tegen Southampton. We spelen thuis. Dus dat is dan ook weer een voordeel. We gaan het zien. Wat wordt het? Het wordt 1-1. Jezus. We winnen geen eens. Nou, Venetje is hier in ieder geval scoort. Dit is wel matig. Ik had eigenlijk wel gedacht dat we zouden winnen. Maar niet dus. We hebben dus alleen nog de wedstrijd tegen Leicester City. We staan momenteel dus. Uh, vier punten boven. Uh, Wolverhampton nu als ja, we zijn gewoon vierde geworden met nog één wedstrijd te gaan. Zijn we gewoon lekker de vierde geworden. Dus in ieder geval Champions League voor volgend seizoen. Hebben we Maguire wil graag. Uh, of hij zegt dat hij niet goed speelde. Nou, trek het je niet aan. En dan gaan wij de laatste wedstrijd in van het seizoen. Ik ga eventjes simuleren en de opstelling klaarzetten. En dat zie ik jullie zo meteen bij die wedstrijd. Oké, okay, hier zijn we dan. Uit bij Leicester City. Ik heb een paar uh, jonge spelers erin gezet, zoals Williams en Tuan Sebe. Want ja, we, hebben, we staan gewoon vier punten voor de Wolverhampton met dus nog één wedstrijd te gaan. En we hebben dus die vierde plek sowieso vastgesteld, wat er ook gebeurt. Dus daarom dacht ik, ik geef gewoon even wat andere spelers de kans. En ja, ik hoef niet met de beste elf te gaan spelen. En ja, dan kan ik die spelers ook nog eens even wat uh, rust geven voor de wedstrijd tegen Liverpool. Die er over, als het goed is, vijf dagen aan zit te komen. Laten zien dat je thuis hoort in de Champions League. Zo, goede kans van Leicester City, maar de verdediging zat er heel lekker tussen. Oftewel de Emirates FA Cup. Het is Ahir Nacho. Zo wat een boeier zeg. Bruno Fernandes. Oh, lekkere actie hoor, maar weer de keeper. Goeie redding, we hebben nog steeds de bal. Dus we gaan hier nog verder in de aanval. Donnie van de Beek. Les, het is echt heel erg aan het verdedigen. Het is moeilijk om het door te komen. Oké, okay, we gaan de tweede helft in en we staan nog steeds met 0-0 gelijk. Uh, Les, het is best wel veel aan het verdedigen en wij komen er echt niet goed door. We spelen ook niet heel erg goed. Uh, en verder uh, heeft Les het eigenlijk ook niet heel veel aanval. Hier komen wij dan. Nee, de verdediging zit ertussen. Nou, in ieder geval, ik hoop dat ik misschien nog kan scoren en dat we deze wedstrijd alsnog kunnen winnen. Hier zijn we met de aanval weer de keeper. Smigel is het volgens mij. Die keept echt heel erg goed. Je ziet het ook in de herhaling. We hadden echt weer een goede aanval. Freddy schoot dus. Oh, dat is geen Smigel denk ik. Het is iemand anders. Nou, in ieder geval, hij keept best wel goed. Oh, goede actie hier weer. Maar weer de keeper gewoon, hè. Juri Tielemans. Wilfred Didi. Zo lekker de Gea. Hier kwam we bijna 1-0 achter. Leicester is nu toch wat meer aan het aanvallen. En zit er echt veel druk. Er zijn ook nog steeds 0-0. Maar het gaat best wel lastig eigenlijk hoor. Je ziet ze weer komen. Oh lekker de paas naar Rashford. 1 op en met de keeper. Kom op maak het af. Oh mijn god schiet hij het naast. Venetius gaf hem echt heel goed mee. En dan schiet Rashford hem gewoon zo slecht naast. Lekker de paard Fernandes, dan moet jij er nu toch één over maken. Doe het 
Oh, weer de keeper. Ik vertel me echt aan welke keeper dat is, want hij is echt heel erg goed. Hier hebben we weer een hele goede kans. We zitten hier in de allerlaatste minuten van de allerlaatste wedstrijd in de Premier League van dit seizoen. Het zijn dus nog steeds 0-0. En uh, ja, we gaan eigenlijk niet zo lekker deze wedstrijd. Gelukkig is het aan het einde van het seizoen, want misschien zijn de spelers wel uit in vorm. Dus uh, ja, er wordt elk moment afgefloten. Dat is nu. We spelen dus 0-0. Geen goals deze wedstrijd. Uh, ja, we zijn dus gewoon vierde gewonnen dit seizoen. En dat is gewoon een lekkere stand voor de Champions League. En ja, dan ga ik volgend seizoen gewoon voor de eerste plaats. Want het zou echt vet zijn als dat gaat lukken. Want City en Liverpool zijn allebei hartstikke goed. Oké, okay, hier zijn we dan weer. We gaan weer eventjes trainen. Uh, wie gaan we doen? We gaan voor de training 2. Het zou ook wel een van de laatste trainingen zijn van dit seizoen. Van de Beek is net 86 reten. Hij gaat alweer hard omhoog. Fernandes en Tuan Seba gaan ook allebei lekker. Fernandes wordt gewoon bijna 89 reden. Dat is wel heel nice hè, als hij dat wordt. We hebben weer wat geld. We hebben oh, zo, 168 miljoen. We hebben nog 100 miljoen. Dus we hebben echt veel geld om te spenderen volgend seizoen. Uh, we gaan even wat verder simuleren. En dan hebben wij de finale tegen Liverpool. Het gaat wel heel lastig worden. Want ja, Liverpool is hartstikke goed. Maar ik wil gewoon echt die uh, beker winnen. We hebben weer een... Transport voor Perno, die ga ik eventjes accepteren. Waarschijnlijk gaat hij zelf weer weigeren. En de eis van Ethan Corporate is bij ons geweest. Om te dat je geen enkele poging hebt gedaan. We willen geen onverbeterd, dus we eisen dat je dit conflict zo mogelijk oplost. Zullen we kopen of zet een nieuw contract met hem? Um, ja, dat uh, los ik later wel gewoon even op. Maar ja, we gaan in ieder geval de wedstrijd in tegen Liverpool. Nou, bijna. We simuleren het nog even verder. Uh, ja, oké, okay. we spelen dus niet uit of tijdens we spelen dus op Wembley. Dat is dat stadion waar gewoon alle finales van de bekercompetities en zo worden gespeeld. Maar ik ga nog eerst even de opstellingen klaarzetten. En dan ga ik de wedstrijd in en dan zie ik jullie zo meteen weer. Oké, okay, hier zijn we dan uh, op Wembley. De finale van de FA Cup. Ja, we zijn hartstikke ver gekomen. We hebben helemaal de finale behaald. Uh, eigenlijk hadden we ook niet hele lastige tegenstanders. We hadden alleen Arsenal dat lastig ging. En ik weet even niet meer wie we nog meer hadden. Maar volgens mij niet echt andere lastige clubs. Ja, dan hebben we nu de finale tegen Liverpool. En dat is natuurlijk ook een hele moeilijke wedstrijd. Ik hoop echt dat ik kan winnen. Want ik wil echt die FA Cup gewoon winnen. Want ja, anders hebben we gewoon nul prijs en vierde plaats. En dat is dan op zich wel gewoon een redelijk seizoen. Maar niet een heel goed seizoen. En met die beker wordt het gelijk een stuk beter. Ja, hier zie je Veertje van Dijk. Hun begint met de aftrap en dan gaan hun de wedstrijd beginnen. Zo. Wat de hel is dit allemaal? Hele lekkere steek bij Santeno James. Hij is hartstikke snel. Hier is hij 1 op 1. Maak het af. Allison met de redding. Rebound. En die gaat over. Wat zonde. Hier is Rest voor dan. Schiet hem maar. En de verdediger die gaat er heel goed voor liggen. Hij kan de voorzet geven. En wie is de paal staat? Firmino. Zo, wat een kans hier ook weer. Echt wat geluk. Hey, Liverpool die benut die kansen ook niet echt heel erg goed. Ze schieten alles wel keihard. Maar hier hadden ze ook gewoon weer kunnen scoren. Oh, hele goede kans. Daniel James, wat doe je dan? Op hem dan gewoon laag naar beneden. Maar dan moet hij hem zo hard overkoppen. Ja, hij stond wel heel vlak bij het goal. Het was natuurlijk lastig, maar dan kopt hij hem zo hard over. Dit is heel zonde. We gaan zo bijna de rust in. En het staat er nog steeds 0-0. Maar het is wel een leuke wedstrijd met best wel veel kansen. Goeie paas, jongen. Daniel James, maak het alsjeblieft af. Het is echt niet geloven. Hoeveel kansen moeten wij wel verprutsen, man? Dit is ook alweer de zoveelste kans. Jongen, dit was echt een hele goede kans, hoor. Zo, de Gea. Hele ge... Echt, jongen. Wat een geweldige redding. Oké, Vinicius is hier. Hele lekkere steekbaas. Maak er alsjeblieft even 1-0 van. Doe het nu dan. Lekker, jongens. We staan 0-1 voor. Lekker, jongens. 70 ste minuut. Het duurde wel eventjes, hoor. Maar hier is hij dan eindelijk. De 0-1. 
Het is ook gewoon weer Vinicius, hè, die er gewoon echt net één minuut in staat. Ik heb hem één minuut geleden gewisseld. En dan scoort hij gelijk, dat is ook wel weer een hele lekkere pas. En dan staan we gewoon voor tegen Liverpool nog 20 minuten te gaan. En dit moeten we echt volhouden, jongens. Als we dit nog 20 minuten volhouden, dan is die FA Cup beker van ons. Nee, de 1-1. Hier valt de 1-1. Van Mane. Ja, dit is echt mooi kut hoor. Het, we spelen ook zo lastig en zo slecht. We verpletten echt veel kansen. En ik denk echt dat mijn team gewoon uit vorm is. Dat merkte ik ook gewoon tegen, was tegen Leicester. Ja, gelukkig zitten we dan in het einde van het seizoen. Maar deze wedstrijd moeten ze het nog even volhouden. Nog een kwartier. Ik wil het gewoon binnen de 90 minuten doen. Want anders moeten we ook nog eens de verlenging in. En dan staat weer gelijk. 1 tegen 1. Manchester United benut de ruimte. Oké, okay, dit is lekker jongens. Dit is lekker. Leg het af. Schieten. Nee, de keeper. Die bouwt lekker jongens. We staan alweer 1-2 voor Saoul hier. En dat was gewoon weer Venetius met het eerste schot. Maar die hield de keeper. En dan kwam die bal gewoon echt lekker bij Saoul terecht. En die schiet hem er gewoon in. Lekker jongens. We staan weer voor. En we hebben nu echt nog heel weinig minuten te gaan. Volgens mij nog iets van 5 minuten. En we moeten het dit keer wel volhouden. Ja, dit is toch wel een lekkere rebound. Of het was, of het was Venetius of het is voor die in eerste instantie schoot. Maar Alisson zat er wel heel goed bij daar. Oké, okay, goede paas naar Venetius weer. Plaats hem maar gewoon. Hij gaat er omheen en hij zit er gewoon in. Jongens, we... Het, er moet iets heel geks gebeuren, gebeuren en uh, dan gaan we niet winnen, maar we staan gewoon drieën voor met gewoon nog één minuut te gaan. Waarschijnlijk komt er wat extra tijd bij, maar het zal niet veel zijn. Ja, dan winnen wij gewoon die FA Cup. Oh, wat lekker jongen. Venetius is 100% een gouden wissel, want hij heeft gewoon twee keer gescoord en hij staat er pas 20 minuten in. Dit is echt lekker, dat geplaatste schot ging er ook echt mooi in. Alisson kon er gewoon niet bij. Oké, okay, hier zijn we dan. We hebben nog één minuut te gaan. Liverpool is hier aan de bal. Maar, uh, ja, niet heel veel gevaar. Hier zijn ze dan wel met een goede aanval. Zo, en die gaat er ook nog in ook. Wat een flitsende aanval was dit dan in één keer. Ja, we hebben zoveel geluk hè, dat we net gewoon hebben gescoord. En dat hun dan nu pas komen. Anders was het net gewoon 2-2. Ja, die bal zit er mooi in. Het is Firmino die scoort. Maar we hebben dus nu nog echt een paar seconden. We gaan een beetje rond spelen. En er wordt gelijk afgefloten. Lekker jongens. Wij hebben de FA Cup gewonnen. Rest wordt helemaal blij. Ja, wij verdienen het ook wel gewoon hoor. De eerste helft was echt gewoon gereed dan. Het was ook gewoon 0-0. Nou, het was ook weer geen... Het was ook weer niet zo dat het zo zou was. Maar het bleef gewoon 0-0 staan. En de kansen konden we maar niet goed benutten. Dan in de tweede helft... Eindelijk wat goals. Volgens mij echt vijf goals in de tweede helft. Ja, en Venetius, jongen. Wat een held. Venetius is sowieso de man van de wedstrijd. Dat zonder hem hadden we dit denk ik niet gewonnen hoor. Als ik Daniel James in had gelaten. Venetius scoort gewoon twee keer. Ja, hier zie je ons allemaal. We zijn natuurlijk hartstikke blij. Hartstikke logisch. We hebben dan wel gewoon een prijs gewonnen dit seizoen. Dat is aan de FA Cup. We zijn dus vierde plaats geworden. In de Carabao Cup lagen we echt al voor mij in de eerste of tweede ronde eruit. Uh, de Champions League waren we ook al ver gekomen. Alleen uiteindelijk door Real Madrid uitgeschakeld. Jammer genoeg. En dat zijn we hier dan. Rashford mag de beker omhoog houden. Dat gaat hij dan nu doen. En ja, dit is lekker hoor. We gaan er nog even naar kijken. Dit is natuurlijk waar ze al die tijd naartoe hebben gewerkt. En dit is hun moment na een sublieme finale. Dames en heren. Oké, okay, hier zijn we dan. We hebben dus de FA Cup gewonnen. Hier zie je dat Manchester United het kampioen gekroond van de FA Cup dus. We gaan nog even trainen. En daarna ga ik uh, de progressie laten zien van alle spelers uh, af van afgelopen seizoen. We hebben veel spelers gehad die veel rekening omhoog zijn gegaan. Gaia net geen 84 rated. het. Maar we gaan uh, dus nu even naar selectiescherm toe. En dan gaan we naar de statistiek of zo. Of eigenschap is het. Dan kunnen we hier kijken naar de wijziging in het algemeen. Nou, Greenwood is dus 35 omhoog gegaan. Heel lekker. Williams heeft het ook lekker gedaan. En ik ben gewoon van plan om hem door te blijven trainen. Om het uiteindelijk een vaste linksback van te maken. Chong gaat lekker. Maar 
Ik heb Chongis een paar wedstrijden gebruikt en ik vond hem eigenlijk echt tegenvallen. Dus ik ben van plan om hem dit seizoen uit te gaan lenen. Dus volgend seizoen. Uh, en dan misschien een goede reserve uh, of goede wissel links of rechts half te kopen. Nou, Vinicius 4 deed ik hem omho omhoog. Ook heel lekker. Hij heeft een potentie van 92. Dus het is sowieso nog haalbaar. Uh, zo. Dylan Levitt is ook best wel lekker omhoog gegaan. Een middenvelder. Dan hebben we Fernandes die 3 deed ik omhoog is gegaan. Hij heeft het ook heel lekker gedaan. Uh, Donny van der Beek. McDominay. 3 deed ik Tuan Zeba gaat ook gewoon lekker. Wampi Saka. Ja, echt veel spelers zijn gestegen, man. Allemaal 3, 4 rating. Dalo 3 ratingen. Marchal ook 2 ratingen. Daniel James 2 ratingen. Ik had eigenlijk wel wat meer verwacht van hem. Uh, omdat, hij, omdat hij dus ook nog wel jong is, 22. Maar ja. Verder hebben we nog Rashford. Fred. Even kijken, vind ik nog iemand. Maguire 2 ratingen. Ja, ik ben dus volgend seizoen van plan om Maguire weg te doen. En dan wil ik denk ik de licht gaan kopen. De licht is echt hartstikke jong nog. 20 jaar of 19 jaar. En hij heeft een potentie ook van 92. Dus ja, dan wil ik de licht waarschijnlijk gaan kopen en Maguire verkopen. Uh, Lucio, Gaia. Bailey is ook pl plus omhoog. Zou Oe toch nog één reding omhoog in het half seizoen dat hij hier was. Uh, verder nog iemand Pogba. En ja, hier... Het niet echt iemand, we krijgen wat spelers dus terug volgend seizoen, die we hebben uitgeleend en waarschijnlijk ga ik er een paar verkopen. We hebben hier drie spelers die omlaag zijn gegaan, Sanchez die ik dus ook wil gaan verkopen, Igalo die terug gaat naar zijn club waar hij vandaan komt en uh, Lee Grant, hij is ook al 37 jaar. Um, ja, dat was eigenlijk gewoon het selectiescherm, dan hebben we nog wat prijsgeld gekregen, 4 miljoen. Uh, dan ga ik nu even naar de kalender toe, maar we hebben nu dus niks meer. En als we een beetje de hier komen ongeveer, ongeveer deze week, dan worden we naar het tweede seizoen gestuurd. In de volgende aflevering ga ik dus seizoen 2 in. We hebben dan de transferperiode. Gaan we spelers kopen en verkopen. En dat gaat natuurlijk heel erg leuk worden. Uh, dit was alweer deze video. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.